结局。感谢各位亲朋好友的到来，今晚我们将一同见证他们两个人的幸福瞬间。觉得还满意吗？让我们再一次为他们送上最诚挚的祝福。怎么样，想好了吗？当然。所以，你的答案是？我们到这儿就结束吧。这是我们今天最后的行程了，要不我们合张影吧？行。近距离看，你真的很像我喜欢的演员，当红演员苏锦。挺会聊天啊，对我恭维并不能让你的实习报告加分。真的很像，不信你看，苏锦的脸上有一颗泪痣，只不过苏老师你脸上没有。行了，不是要拍照吗？啊，我们去山顶上拍吧，那边风景好。这风景也太好了吧！哎，我们来这边拍吧。呜，小心！所有人后退，把你的脚放在那个支撑点，我慢慢拉你上来。撑住！受伤了！受伤了！受伤了！受伤了！受伤了！这里完全没有风化的痕迹，怎么会这样呢？在同样的外部自然条件下，同种岩石风化层厚度越大，其实风化的程度也是越严重的。刚才我在背风区域已经探测出这一块已经出现了强风化特征，而你刚才看的那一块岩层厚度要高那么多，风化程度一定是比我探查出的地方要厚更多的。咱们去那边低处拍吧。大家摆好 pose 哦，一、二、三，茄子。既然是探讨学术，见一下也可以。
姐，你最近还好吗？有一阵子没联系了，有点想你，但知道你在忙课题的事情，所以也没有打扰你。我最近遇到一点烦心的事情，所以我打算出去走走，散散心。但是你不用担心我，我很快就会回来的。勿念。请问是苏纪石博士吗？你是不能用灰尘，保持桌面清洁，细节决定成败。确保公司面貌，每时每刻都要在最佳状态。穆总，穆总出差辛苦了，这是我昨天晚上给您发的邮件，我怕您在飞机上没时间看，特意打印了一份。三点一二后面是什么呀？三点一二，十七页第三行。哦，这四舍五入就是三点一二。原始数据是三点三点一二四七七六，这个零点零零四很有可能会影响整体施工方案的成功事故，例如机器超负荷运转、晃动垮塌。如果发生上述任何一项事故，你准备就用一句四舍五入来撇清关系。我马上回去重写。这次出国回来，怎么火气这么大？你见的苏博士，该不会是个男的吧？神经病。等了两小时，人没来。哇，你个时间机器居然会等人啊！加薪报告不批了。别啊！这个苏博士真是太过分了，居然让我们家伦伦等了这么久。消消气，晚上的宴会呢，我已经安排的妥妥当当了，保证让你母亲满意。行，确保一切顺利。赵总，你睡吧。什么时候变这么软？到底是谁啊？哎呦，苏小姐，我是你妹妹苏锦清的经纪人。这个是她的电话，刚才你打通喽。这个是她跟我们公司的艺人合约啊，还有商业合约啊，还有这个是我的身份证、护照和房产证各种证，请您过目。啊、你们要干嘛？苏小姐，我们也不想这样啊！我们来找您呢，那也是因为景清他不见了。什么叫不见了？就是人找不着了。苏妈妈，我们也联系了，都联系不上，目前只能确定他们是安全的。嗯。方哥，不用找我了，我只是有一点累了，想休息一阵子，带妈妈出去转一转。知道你是不会同意的，所以我就先斩后奏了。等我休息好了，我会联系你的。锦清怎么了？难怪会给我发那样的邮件。你们最近有见过吗？没有，在八岁那年，我们一个跟了爸，一个跟了妈。这些年聚少离多，上一次的见面，还是我第一次去地市夏令营的时候，已经过去了很久了。如果是这样的话，那就没办法了。实际上是另有一件只有您能帮上忙的事儿，我们才来找您的。这段时间
，我们想让您代替您妹妹成为司机。什么？你们把我妹妹气跑，我还没追究你们呢，你们想先到我头上来？哎哎哎！苏小姐，苏小姐，危险，危险！回来呀！哎呦，苏小姐，您只要等到锦青回来，就能功成身退了，绝对不会超过三个月。锦青如果不出现的话，所有的商业活动都要开天窗，那就完蛋了。你就说他生病了。哎，如果违约的话，锦青已经接到后年的电影电视剧项目，全都无法正常启动，苏锦要赔偿违约金的。赔多少钱？我贴他一点。一千万。八小时后，如果无法正常坐回国内飞机，赶上第一个活动的话，还要再赔上三百万。一二二二五次航班马上就要抵达，此次的目的地滨海市。为了您和他人的安全，解释一下吧，你竟然找了一个假女朋友糊弄我。这里面的条款，这一条条写的是清清楚楚。啊，你看这日期，这这这还有一个月，马上就到期了。你说吧，你们准备什么时候对外宣布你俩分手啊？怎么可能啊？哼。你们兄妹俩哈、啊，仗着你爸走的早，是联合起来骗我呀！我就为了救我的爸。妈，我们怎么会骗你呢？妈，是这样的，我前段时间去国外出差，除了工作，还买了一件非常重要的东西。我和我想的是一回事吗？小满，快，我忙手机，忙手机。哎，这这这这这这这这，哎呀，我赶紧给你阿姨说一声啊啊！喂，阿姨啊，哎呀，没有的事儿啊，如假包换。哥，这有。那你怎么办？你去通知高磊，安排好一切。还有，通知一下苏锦经纪人。对对对，我马上去办。哎呦，苏博士这次啊，真的是帮我们大忙了。我不是帮你们，我就是不想锦青赔钱。哎、苏博士。请坐。这些呢，都是你妹妹的资料，请您公布。如果需要补充的，可以随时问我。准备好了吗？未来三个月，你就是苏锦喽。像了，我，还能再不像我一点吗？姐，好好好女孩，不能说脏话。我告诉你，我现在已经忍住要成人的冲动了，还要怎么样？苏姐，辛苦你忍，你妹妹走的是国标清纯小花路线，但是只要你不说话，哎，那就是如假包换的苏姐。来，咱把衣服换上。能干活吗？一二。你衣服穿几号啊？吃多了四号，吃少了二号。你妹妹穿零号。所以呢？方哥
，小霞那边说会长催催咱们，拖拖拖不住了。不是这，王姐，嗯，衣服脱了。小霞，注意点形象，说话音量小一点。行了，赶紧带我去厕所。哎，走走走，穿裙子真不方便，我这受了什么罪？不管是中西式还是珠三式，在这边区域实现都是没什么问题的。前变质火山碎屑岩，加上风化石，加上离子我的这样的组合在去年就已经探获了大型规模以上的矿床之处，并且最新一期的《世界地质前沿》里面有一篇文章论证的就是这种勘探技术的实用性，我就不跟你复述了。文章里面写的很清楚，没想到这事儿还能遇见学术上的文章的人刚好是位华人，不过没想到是个女博士。女博士怎么了？我挂了。喂，曾女士，不好意思，我有低调。偷听别人讲电话好像不太礼貌吧？呃，公共场合也不算偷听吧。你这么精彩的性别偏见发言，我还不想听到呢。你说什么？哎，没什么。哎，那个我是谁不重要，我就是名普普通通的女性。喂，我没有不尊重女性啊，恰恰相反，我非常尊重女博士，她们受到的社会压力更大。你就是觉得女性更保有能力不如男性了？啊？这活动就这么简单吗？哎，对对对，哎，全程听我指挥，只需要说一个英文单词 ，yes 啊 ，yes，y e s。关系很好的阿姨，华姨好，来来来，哎呀，小锦啊，今天这身衣服呀，穿的真是漂亮。我们小锦呢，活生生的衣架子，修伦呐是真有福气。你的眼里啊，只有你阿姨，没有你阿叔。快叫你二叔一个，二叔好，一起来。这个华姨到底是谁？我们修伦又是谁？哎，你别管那么多了啊，赶紧上场了啊！这酒还不错啊！什么情况？还打光？来，现在，挽着他的手，跟着他走。我说什么你就跟着做啊！来，你们就打。修伦，修伦。刚才是你偷听我打电话？你。凤姐，什么情况？我收到的流程上没有这一趴呀。苏姐，靠近自己了。怎么感觉你好像不太一样啊？没有啊。怎么手还想剪呢？前几天攀岩去了。嗯。我怎么不记得自留生协会他会攀岩啊？
，之前不是最擅长跳绳的吗？啊！哈哈哈哈那是锦青，我可不会。什么呀？不行，再这样下去，非露馅不可。小姐为我们带来的精彩舞蹈，把玉肉活动推向高潮。下面让我们期待庆功宴的正式开始。哎呀，小苏姐，你消消气儿嘛！哎呀，别那么生气好不好？哎啊啊！莫秀兰是谁？苏锦的男朋友。他们在一起多久了？景清到底喜欢他哪一点？他们关系发展哪一步了？你在唱的时候怎么不告诉我？你压根也没问过我关于情感方面的问题呀、啊！哎呀，赶紧交代。你好好，呃，穆修伦，三十岁 ，EXP 矿业集团的总裁。三年前在一场私人晚宴上和景清认识的，两人彼此有好感。呃，第二次见面呢，呃，就是一个月后，穆总从南极回来，送给了景清一小瓶南极的海水，两人就此确立了关系。海水？呃，浪漫吧？这是破坏生态。有什么可喜欢的？锦青到底怎么想的？还有多好啊！充分符合了锦青女明星的身份和粉丝的幻想。哎，人家两个三年间那从来都没红过脸，呃，还时不时的还往外撒个糖什么的呢。<笑>他们关系发展到哪一步了？呃，你想听对内的还是对外的？斯唐，等我一问。啊，这事舒服多了。哎，小素姐，我开玩笑的。还有最重要的，我还没说呢。小兰，哎，发现你认识小苏之后啊，这出风头的本事可是如火纯青啊！嗨，二叔，我们也只是为了活跃一下气氛。来，嗯，我敬你一杯。哥，我先去准备一下。嗯，以茶代酒，敬茶。了解的。是你自律啊，滴酒不沾。不了解的呢，叫望子尊大，目尊长。还有啊，我发现你在你们多少家时间太久，变得婆婆妈妈。这女人啊，就是衣服，生命才是手足，知道吗？那二叔今晚独身一人，是在裸奔呢。这两个男人之间的效果。你个小丫头骗得懂什么呀？没大没小的，<笑>我也开玩笑的。好，接下来我们会有一个重磅环节，各位来宾都可以期待一下哟。嗯，这杯子。这没完没了的活动到底什么时候结束
。二叔今天独身一人来，难不成是在裸奔呢？哥，你是偷看哪个大大文里的台词吗？你说刚才那句话，像是苏锦辉说的吗？不像。总感觉他今天跟变了个人似的。哎，管他变不变呢，别耽误今晚的事就行。穆董，这次惊喜跟苏小姐有关哦。哎呀，最近越来越瘦了。哈哈哈哈见过。你刚才走到太极，我都没来得及跟你说，你妹妹和穆总的情侣关系是合作，是有剧本的。所以呢，今天演到求婚这个桥段呢，求婚。啊、素锦，今天这个画面。我真的想象了无数次，也排练了无数次。谢谢你，谢谢你让我知道什么是爱，让我懂得什么叫做珍惜。我爱你，不光因为你为我做的事，还因为为了你，我能做什么事。想干嘛？啊？为什么拒绝求婚？为什么好好的华尔兹不跳，非要跳那些什么乱七八糟的东西？更诡异的是，他还偷听我跟老王讲电话，还帮那个我之前看过的一篇论文的作者说话。我想问，没什么要说的吗？你以前从来没有在我面前主动提过苏锦的名字。嗯。不重要。现在是你的睡眠时间，你却在这跟我说苏锦，哥，你要不先去休息休息，你别生气。休息？你告诉我怎么休息？妈那边，你去交代。现在这个样子，你们两个呢？一个保证现场，一个安排脚本，却没有一个人知道苏锦今天为什么会拒绝。我就一个写恋爱脚本的，我哪知道啊？我为了保证不出岔子，这剧本我只删了一句 “yes” 了。高林哥，你可以坐这。对呀、啊，芳姐那边呢也道歉了，说苏锦可能今天是心情不好，让她明天来公司亲自道歉。哥，你不会对苏锦感兴趣了吧？你别给我胡说八道，我会对她感兴趣。你明天让她给我一个合理的解释。
，发给我来。不就说了句 no 吗？赔三百万。那的确是咱们违约在先啊。这是锦清家。对呀、啊，未来三个月就是你的家啦。<笑>锦清的工作量还挺大的吧是？是有点超负荷。从入行开始啊，他很少休息。怪不得他压力大。凤姐，嗯，锦清跟穆修伦合作还剩多少时间？还剩一个月，要不咱们再坚持坚持啊？那经纪约呢？呃，还剩五年。接吗？不用看，我都知道，都是客户发来的，那肯定都是听到你拒绝求婚的消息了。哎，苏姐，这个合约没了呀，很多东西它就，它就不一样了。景清从入行开始，演技就一直在线，但咱们这个圈子有好演技和好形象的艺人从来都不缺的。小景能走到今天啊，真的不容易，但说不定哪天就被淘汰了。所以才更要小心守住现在的一切。我知道他压力大，我也知道咱们公司为了赚钱让小景工作超负荷，可这样我们就更需要跟穆总合作呀，赚了钱才能跟公司解约啊，是不是？行了，我知道了，你先回去吧。那合作的事儿，咱明天我再想想。那你好好休息啊，现在辛苦了。一直很努力，这些都是他的见证。苏姐，我知道找你顶替妹妹是件很自私的行为，你如果觉得太为难，我也不强求。芳姐，我不解约了。还有，我有惊喜要给你。老板，你已经在车上开了五个会了，确定今天一整天都不上去？昨天现场那么多人，该看到的都看到，我不要面子。现在应该还好吧，老板。如果现在苏锦来跟你道歉，你会原谅他吗？道歉是必须的，至于原不原谅，除非他跪下来求我。原谅我昨天的失误，我只是想给你一个惊喜。现在很冷哎。
我记得我让你今天来是为了昨天拒绝求婚道歉并说明理由的。今天的求婚到底什么情况？昨天我就说过，我最讨厌的就是别人违反我制定好的一切。你换了发型，没给我报备，熟练的华尔兹不跳，非要跳什么现代舞？你是热舞。还有，你不仅黑了，胖了，你的手还。行，那是方便拍摄需要，没来得及跟你说。跳热舞那是因为现场的气氛不够热烈。那我作为艺人，职业的本能想要烘托气氛。手上有茧，又胖又黑、啊，不好意思、啊，没有人规定艺人休假的时候只能宅在家里，不能做户外运动啊。我平时就是喜欢去攀岩登山，这有问题吗？还有，我觉得我现在的身材和肤色，非常的美。但是，你这些变化已经严重的影响了我的生活，所以。我希望你能给我一个合理的解释，证明你在未来会是一个非常合格的合作伙伴。要不然的话，我们可以谈谈提前结束合作和赔偿损失的事。对人一时爽，忘了是甲方。我可以解释，我的性格变化是因为，是因为，是因为我不想再走青春小白花的路线了。没错，其实呢，你也看到了我的处境。我已经入行三年了，那不管是我自己还是我的团队，都希望苏锦她有一些性格上面的改变。所以这次不管是拒绝求婚还是反求婚，都是我能够引爆热点、顺利转型的事件。就是这样。转，转型啊。嗯。转型为什么不提前跟我说？因为我认为这样子才能有最佳的效果。而事实证明我的做法是对的。我这次不仅成功突破了我的人设，而且在这一次反求婚所带来的传播效应，让贵公司的股价在一个小时之内逆势上涨，突破了今年最高位，并有望继续上扬。怎么样，穆总？那这样的结果您不满意吗？看到传闻了吗？我所有东西呢，都有原本属于他们自己的规律。一旦这样的规律被打破，就很有可能会发生灾难。总裁说话都这么浮夸，还剩一个月的时间。我希望在此期间不要再有任何事情影响我所制定好的一切。如果听懂了，你可以走了。你的意思是，不提前解约了？这事儿就这样了。好，那么总，你先忙，我走了。你不按剧本来，穆总不追究了。我听说他可是恐怖程度高达一百颗星那种啊！别说一百颗星了，天上的星星我都吹过，我怕他。对了，方姐，你把锦清和穆修伦的合作协议，你发我一份电子版。你要锦清的艺人合同，我能理解。你要穆总跟锦清的合作协议干嘛呀？都只剩一个月了。就是因为还剩一个月，我才要看看。哦，发你了，苏姐。嗯。甲方提供相应资源支持
己方每月须与甲方约会三次。约会内容不限于牵手、拥抱、肢体互动。在家留宿